Bienvenidos y bienvenidas a este su canal. Yo soy JD y este es otro emocionante capítulo de This Train. Así es amigos, estamos aquí en donde nos quedamos el capítulo anterior, en la cual pues venimos al cementerio. Y no sé, tenemos que ir a visitar la tumba de la señora Goodwin, si no estoy mal. Así que vamos allá. Vamos a ello. A ver, entremos. Una cadena y un candado enorme. No puedo pasar aquí. Ok. Ok. Aquí. O aquí, aquí. Dale. Ok. Para allá. Vengo a visitar la tumba de señora Goodwin. Ok, aquí no. Entonces vamos a guardar aquí. Has guardado la partida. Vaya, este estoy aquí entonces. Este señorcito tiene cara de maloso. ¿eh? Tremenda cabeza la que tiene el cuate. Buenas tardes. Menudo agujero hay ahí. Gracias. Necesito pasar al otro lado. No lo ha oído. Hemos cerrado. Por decirlo de algún modo. Vuelve mañana. No puedo. No. Eh, hay alguien en la verja. Está tratando de abrirla. No voy a caer en eso, en ese truco tan viejo. Lárguese. Y déjeme trabajar. Ok. Este cuatro no me va a dejar pasar, entonces. Aunque el camino está bloqueado. ¿Qué demonios? Uh. A ver. Ese tío me da escalofríos. No debería husmear en sus cosas. Estoy en la cabaña del... Pero necesito ver a la señora Goodwin. No hay nada. Mm, puede que me sea útil. Encontraste la llave del cementerio. Ok. Este... Aquí. La puerta está hinchada y torcida. No consigo abrirla. Es una puerta ahí. Eh. A ver, aquí no hay nada más. Salvo. La puerta del cementerio. O sea, tendré que ir a hablar. ¿Será que es la llave de, de la de aquí afuera? O sea, la de aquí, de la primera. A ver. Hay una cadena y un candado enormes. No puedo pasar aquí. Ahora me la pongo. Bingo. He abierto el candado. Ok. Ya el cementerio eliminada. Aunque la llave se ha doblado y ha quedado inutilizable. Ok, cementerio parte 2. Y aquí estoy ahora hasta aquí arriba. Ajá, ajá, ajá. Vamos, aquí hay una puerta. ¿Y aquí puedo pasar? No, o sea que sí o sí por la puerta. Cementerio parte 3. Hmm. Ahora estoy ahí. O sea, estoy del otro lado casi ya. ¿eh? Wow. ¿Y esta doña? Ejem, ejem. ¡Ay! Lo siento, no quería asustarla. Espere un segundo, ¿la conozco? De la residencia. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Vengo a ver a mi marido. Pero el cementerio está cerrado. Van listos. Si ¿Sí creen que esto me va a detener. Nunca. Pero señora, usted no puede entrar en los cementerios de esa forma. ¿Podría calmarse un poco y darme la palanca, por favor? 
No. No me voy a quedar en ninguna parte hasta que no vea a mi marido. ¿Quiere que le diga al sepulturero lo que está haciendo? Porque yo no quiero. Ese tío me da escalofríos. Ya lo creo. Tome. Esperaré a que sea de día. Gracias. Joder, ¿ahora qué me dio? Me dio la palanca. Bueno, aquí con la palanca... Ah, con la palanca puedo entrar a la casa, a la puerta del sepulturero, ¿no? A esa puerta que estaba toda desguachipada. A ver, regresemos otra vez. Aquí atrás. Es que no puedo brincar. A ver. Ah, aquí. A ver. Voy a guardar antes. Dale. Ahora. Con la palanca. Quizás podría abrir la puerta haciendo palanca. Ábrete, vamos. Ha funcionado. Y sí, ahora estoy del otro lado. Ajá. Pero... No puedo pasar. Voy a usar la palanca aquí. A ver, me quito esto. Solo hay un montón de basura. ¿Y esto qué es? What? No lo voy a poner donde... No lo voy a está. No servirá. Seguro que me sirve para algo. Ok, ¿qué es eso? Tablón. Ah. Oh. Ah, oh. ok. Ya sé. Tablón me va a servir para ponerlo ahorita que le hable a este examinador aquí. Guardemos, sí. Para cuando este... Ahí está, le tengo que decir algo. Hay alguien en la verja. Está tratando de abrirla. No va a quedar ese viejo truco. Lárguese y déjeme trabajar. La palanca, la palanca. Mire, le quité esta palanca al intruso, ¿ve? No estoy mintiendo. El intruso no es... no en mi turno. Ahora. Ok, ahora pongo el tablón. Me pregunto si el tablón será lo bastante largo. Lo es. Ok, buenísimo. Vamos. Es ahí... Oh, no, es, no, aquí no, porque aquí tiene como a candado. No pasa. No puedo pasar por este nombre candado. Ok, con la palanca. Puede ser. Ahí no hay nada para mí. Ok, entonces no. Me la quita. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Ok, en cámara lenta. Eso es bueno. Logro desbloqueado. T-Lights. Allí estaba yo, de pie bajo la lluvia. Y entonces ocurrió algo. Era como si sintiera su presencia. Es difícil de explicar. No puedo mover, ¿ah? ¿eh? Sé que no me echa la culpa de nada. Aún así, yo... Lo siento. La conocía desde hace poco. Pero sé que se merecía algo mejor. Su muerte ha sido para mí un punto de inflexión. He decidido dejar este trabajo. Espero que esté bien donde, qui si, donde quiera que esté. Espero que esté bien donde quiera que esté. Seguro que sí. Oh. Antes de que se me olvide Le he traído algo No es gran cosa, pero Que la luz la guíe en el camino 
al paraíso. Descanse en paz, señora Goodwin. Hmm. Ay, Dios. Me armé de valor. Esto, esto iba a terminar ya. No podría vivir así. Así que fui a ver a mis jefes. Iba a dimitir. Oficina, vestíbulo. Ok. El baño. Estoy tentado, pero me gustaría... Pero no me gustan los baños públicos. Ok. Es un dispensador de agua. Aún queda un, una poca. ¿Mm? Mm, está abierta. ¿Qué es esto? Vale. Encontraste un salero. Vale. ¿Y qué debería hacer con esto? No tengo ni la más jodida idea. Eh, me lo voy a quitar de aquí, salero. No quiero beber café. Un poco de sal para darle sabor. Hecho. Salero eliminado. Le eché café al, al salero. Está cerrada. Algo, algo hice ahí, ¿eh? No sé qué. No sé el qué. Pero algo hice ahí. Ahí hasta queda loca. A ver. Aquí. Bruton. Despacho Bruton. Suena, no suena. Estoy en la oficina de uno de los jefes. ¿Qué me estás contando? Salí de aquí. McBride. Price. Price. Eh, ¿qué está haciendo? Le estoy montando la placa, señor Price. Mm. Ok. Aquí está Moore y aquí está. Nada interesante. Estás contando que me estoy metiendo en las oficinas del despacho de los jefes y aquí no hay nadie. No, no hay nadie. Eh, creo que voy a ir a hablar con la doña de abajo. What? ¿Eh? No toque mi teléfono, ¿vale? Lo siento. Oh, tiene un teléfono ahí. Ok. Ahora hablemos con esta loca. Eh, hey Jenny, ¿cómo va todo? ¿Cómo va eso? Como siempre, Price. ¿Has visto. ¿Has visto a los jefes? Dice. ¿Has visto? Pero seguro es has visto a los jefes. No. No sé dónde están. Deja de preguntarme. Cálmate, Jenny. Está algo jodida la Jenny, ¿eh? Cálmate. Lo siento. ¿Tengo algún mensaje? No, ninguno. Si tienes noticias de los jefes, llámame, ¿vale? Descuida. Ok. ¿Y ahora yo qué? Ah. Eh, Jenny, ¿le has echado algo al café? Yo, para nada, ¿por qué? No sé. Sabe raro. Como salado. Estoy harta de estas bromitas. Está bien. Echaré un vistazo. Gracias, Jenny. Ajá, ahora me deja pasar. ¿Y esto? Creo que es lo que usa Jenny para conectar las llamadas entrantes. Pondré el cable en el conector azul. Hecho. Vale, ¿y ahora qué? En el conector azul. En el conector azul. Uy, uh, hijo de la tis, nada. Ok. What? Diga. Tiene una llamada del señor Taylor. 
¿Le paso con él? ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, sí, por favor. ¿Bruton? Hola, Bruton. Soy Taylor. ¿Cómo le va todo, señor Taylor? Escuche, sé que la ciudad va a construir una autopista. He aceptado. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, pero... Creo que sería justo si trasladara mi cabaña a otra parte. Es decir, solo necesitan el sitio, no mi casa. Puedo organizarlo todo para... No. Ya es demasiado tarde y muy caro hacer eso. Puedo pagar los gastos y... He dicho que no. Te enviaré al chico nuevo mañana. Él se asegurará de que firme los papeles. Pero... Adiós, señor Taylor. Imbécil. Joder. ¿Así? Nunca pensé que fuese tan grosero. Sí, 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 sí. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Sí, la segunda. Aquí hay algo. Encontraste una taza. Anda, pero si es mi taza de café. Ok. Café. Seguro que ya no estás al lado. Es difícil decir no a un café. Pero quizás luego. Ok, ok, ok. La taza. No importa, si sí bebo un poco. Solo un vasito o dos. El agua es buena para la salud. A ver, se ha dicho. Tengo que beber más. Joder. No puedo más. Uy. Creo que me ha... Creo que me la he bebido toda. El dispensador de agua está vacío y tengo sed. Ok. Jenny ¿Adivina qué? Eh, Jenny, siento molestarte de nuevo ¿Qué pasa ahora? No hay agua en la máquina Y me muero de sed ¿Qué? ¿Cómo? Si acabo de cambiar el depósito Joder, me tomé todo el depósito No sé Vale, vale Me voy Ok, dale Jenny Tú tranquila Yo no estoy haciendo aquí nada No estoy conectando nada El cable está en el conector azul Pongámoslo ahora en el rojo Hecho Ok. Has guardado la partida y ahora aquí le pregunto. Ah, no me da opción de preguntarle nada. A ver. McDade. ¿Y ahora? Ah, nada. Sí. Pero hoy, me, hoy, hoy sí estuve más atento. A ver. ¿Sí? Viene el señor Jones por la otra línea. De acuerdo, pásamelo. McDade al aparato. Eh, tío, soy G-Bomb. Yo todavía me he encontrado piso. Todavía no he encontrado piso. ¿Podrías aplazar la expropiación? Solo sería un par de semanas hasta que encuentre algo. ¿Y qué más? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que te coja de la mano? ¿Y que te ayude a cruzar la calle también? Deja de llamarme. Enviaré a alguien mañana para que se ocupe de eso. En serio, tío. Necesito... Hasta nunca. Ja. Ja, 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 payaso. La verdad es que nunca me ha gustado ese tipo. Pero eso... Sea, eh, eso ha sido innecesariamente cruel. Joder. Me estoy dando cuenta de que aquí la cosa está jodida. ¿eh? A ver. Aquel sigue ahí montado. Ok, entonces ahora. Sale aquí. Sí, 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 sí. sí. A ver. Mm, es un paño, un paño. Un paño para el baño. 
Seguramente. Va a tapar el baño. <ríe> Espero que no se atasque el váter. Joder. Ups. Jenny. <ríe> Jenny, la pobre la estoy jodiendo. Jenny, se ha atacado, atascado el váter. ¿Podrías ir a ver qué pasa? ¿Me has visto cara de fontanera? ¿Te acuerdas que contratamos a un conserje hace un tiempo? Esto eh, le llamaré. No, 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 no lo hagas. Iba a hablar con él ahora de todas formas. Ya de paso le comento lo del váter. Qué detalle, gracias. O sea que ahora lo voy a molestar a aquel. Fondo aquí. Aquí ta 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 Vaya, ¿qué es eso? Hmm. Ahora. Le he apagado el teléfono. El teléfono está apagado. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ahora bajo otra vez con la Jenny y le digo que lo llame. Le acabo de ver hace un momento, pero ahora no lo encuentro por ninguna parte. ¿Y si le llamo al teléfono? Vale, dame un segundo. El número al que llama está apagado o fuera de cobertura. Creo que lo tiene apagado. También es casualidad. Tenemos que hacer algo con ese váter. Ainz. Vale, ya voy Gracias Jenny, eres la mejor Lo sé Bueno De rojo al verde ya está Vamos, vamos, vamos Subí Y ahora con el último jefazo Y vos Estás pendiente ¿eh? A ver Interesante. Ok. Verde. Sí, Jenny. La señora es Budin por la línea 2. Hijo de la tiznada. Ojalá me la hayan tratado mal porque me las van a pagar. ¿Puede pasármela? Enseguida. Moore al aparato. Ahí, saca, ahí salieron los colores mal. Hola, señor Moore. Soy la señora Goodwin ¿Qué tal señora Goodwin? No muy bien si le soy franca Mi pensión es muy pequeña Y las medicinas son tan caras Quizás debería haber trabajado más duro Hijo de la tizna O comer de forma más saludable Su deuda es su problema No es justo señor Moore Usted sabe que enviudé hace poco y ese papeleo y todas esas leyes son tan confusas. Bueno, no creo que sea justo que tenga que pagar el impuesto de sucesiones. Y debería haberlo leído bien lo que firmaba. Las leyes están para cumplirlas. Por supuesto que sí, señor Moore. Por supuesto que sí. En fin, la razón por la que le llamo es para pedirle un poco más de tiempo. Tras la muerte de mi marido, yo... No. Las leyes no hacen concesiones de ningún tipo. No hay nada que hacer. Quizás por... Adiós. Vegestoria. Hijo de la tiznada. Me dijo Vegestoria. Me dijo Vegestoria. Ay, no, señorcito. Hoy sí me las va a pagar esto, ¿sabes? Oficina pasillo ¿Y esta? Ve y demu demuestra lo que vales Ah, son mis papás El momento de la verdad Hijo Ok Oficina vestíbulo
And you're a good wing. Uh oh. Atravesé la puerta. Estaba oscuro como la noche y silencioso como un cementerio. Solo los latidos de mi corazón rompían el silencio. Un paso más. Las luces se encendieron acompañadas de un grito. ¡Sorpresa! La banda empezó a tocar. Los globos flotaban en el techo. Estaban todos mis jefes. Jenny, mis amigos... Me costó un momento entender lo que estaba ocurriendo. La fiesta era para mí. Al fin lo había conseguido. Me había convertido en el nuevo socio de la empresa. Respiré hondo y tragué saliva. Me preparé para gritar que dimitía. Pero entonces ocurrió algo. Una tela púrpura y sedosa reveló una placa con mi nombre en ella. McDade, Bruton, Moore and Price. La codicia mostró al fin su cara para más perversa. Y todos mis buenos propósitos se desvanecieron. What? Pero, ¿entró a formar parte de la empresa o dimitió? Ajá. ¿Qué pasó luego? Sí, sí, entré. Dejé a un lado mis sentimientos, mi culpabilidad. Seguí trabajando un par de años. ¿Seguro que no quieres un trago? Gracias, pero estoy de servicio. Espero que no te importe si, de, si bebo. Para nada, señor Price. Joder. Me... Mentí a mí mismo. Me dije que todo iba bien. Simplemente lo dejé estar. ¿Entiendes? Pero cada vez fue a peor. Acabé... Acabé volviéndome loco. Empecé a faltar al trabajo. Pude... Que, puede que incluso lo hiciera a posta. Y más pronto que tarde me despidieron. Todo en lo que había trabajado desapareció ante mis ojos. Empecé a acumular deudas. Lo perdí todo. Me siento fatal por tener que echarle de su casa. Joder, ahora me tocó a mí. Escucha, la razón por la que te estoy contando esto, no diga más. Me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Debo admitir que su historia me ha impresionado. Seguramente piense dos veces en mi carrera antes de hacer nada. Probablemente esta sea la primera buena acción que hago en toda mi vida. Te recomiendo que pienses bien qué vas a hacer antes de que acabes como yo. Lo haré, pero, Dios, odio tener que hacer esto. Debe abandonar el inmueble a final de mes. Sé cómo va esto, chico. Cuídese. Hijo de la tizna. Espero que de corazón que hayas escuchado toda mi historia. Creo que eso es todo. Bato, barbado, el cuata. La botella está vacía. No queda ni una gota de whisky. No es un horno de gas. No me puedo suicidar con el cuat. Salgo aquí. ¿En dónde estoy? Es deprimente tener que escribir una nota de suicidio. ¿Qué escribo? A cada cerdo le llega su San Martín. Hmm. A la mierda con todo. 
Encontraste una nota de suicidio. Creo que es suficiente. No tiene sentido esconder la carta de suicidio. Ok. Ahora aquí. No, me guardaré esta nota para mí. Ok. Gasté lo que quedaba en esta escopeta. Encontraste una escopeta. Supongo que es hora de usarla. ¿Escopeta? No hay motivo para disparar por aquí. Joder. Aquí. Eso podría aliviar un poco mi depresión. Nah. No, lo utilizaré para acabar con mi existencia. Ok. Creo que ya sé dónde es el asunto. Voy a guardar aquí. Si sí, era yo. Joder, pasillo. Me siento mal por él. Espero que esté bien. Bueno. Vamos a ascensor. Solo quiero irme a casa. Un juego de Jace McConnell. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por jugar The Strain Deluxe Edition. Llevo un buen número de tazas de café a hacer este juego. Sin embargo, me divertí mucho. Y escribiendo esto en el 2017, estoy trabajando en una secuela. Así es, The Strain 2 está en camino. Me gustaría agradecer a mi esposa Jenny por su apoyo y a mis hijos Reco y Minga. También gracias a mi hermano Yuso por hacer el testeo. Cuba. También tuve la oportunidad de trabajar con gente maravillosa que se ofreció a traducir el juego. Gracias a ellos, este juego está disponible en un gran número de idiomas. Hablando de eso, lo, los subtítulos que has usado, traducción español a cargo de Fernando Rodríguez Álvarez. Ta, 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 ta. Eso es todo, gracias. Ah, la señora Goodwin Mona se reunió con su esposo. Aunque no sea el payaso de It. Fin. Logro desbloqueado. The end. Bueno. Creo que... El jueguito... Quiera que no... Transmite mucho hacia la toma de decisiones que uno hace. Hay que pensar, hay que recapacitar, porque no sabemos la, las consecuencias de nuestras acciones que pueden hasta repercutir en nosotros mismos. Es lo que pienso, lo que primero se me vino a la mente ahora. Así que, bueno, muy bueno el juego, me gustó la historia. Hay momentos en los cuales dices, eh, yo no me voy a meter a un, a un, ¿cómo se llama? A un, a oler un, un, un humito verde o para ver hongos. Y esa parte sí está bien, bien, pero ahí sí que bien fumada. Pero de ahí todas las historias 
sí viene en parte para enseñarnos ¿no? eh, lo de los papás no me queda muy claro tengo entendido de que tal vez eran sueños pero era básicamente nuestra conciencia lo que nos ha enseñado nuestros padres queda eh, un poco eh, en nuestro pensamiento y él me imagino que Price los, los hacía presentes como para regañarse o para, para, para corregirse él, o para entender de que él estaba obrando mal ¿no? así que bueno espero les haya gustado por favor comenten denle un buen like a este fin de capítulo de This Train espero les haya gustado yo soy JD y nos veremos en el siguiente saludos